Walibi België leuker dan Walibi Nederland? Dat gaan we zien. We komen erachter, want voor mij is het sinds 2007 of 8 dat ik hier geweest ben. Jij nog nooit. Nee, ik ben hier nog nooit. Dus uh, laten we eerst eens een parkmap pakken, want ik heb hier geen idee hoe we hier moeten lopen. Pak er maar twee. Oké, okay, waar zijn we nu? Oh, hier. En waar willen we heen? Naar de Conda. Dat is denk ik deze. 23. Ja, 23. Dus we moeten rechtdoor blijven lopen. Wij zijn heerlijk pakken geworden in Konda en niet één keer, maar twee keer. Ja, was, er staat vijf minuten, dus ja, waar gaat het over? Maar het weerhoudt ons een beetje om een derde keer te gaan, want we moeten de rest van het park nog ontdekken. Challenge of Tutankhamon. Tutankhamon. Hé, hey, zullen we even aan met de jeep? Oh, jouw haar zit ook pretty. Oh. Ja, die achtbaan zijn niet zo goed voor je haar, hè? Wat zou het zijn? Uh, weet niet, laten we er gewoon heen gaan. Oh, vijf minuten. Nou, perfect. Het is een attractie, dat weet ik. Oh, is dit nou een attractie? Schieten of zo.
actie in de park rijdt. Ik weet niet. Het was wel leuk. Ja, maar gewoon echt super donker en alles komt op je af en moet je raak schieten. En... Ik had dit niet verwacht. Het is uh... leuk. Ja, maar wel bijzonder zo ineens. Kom, we gaan eens kijken wat er nog meer is uh, te doen in het park. En mocht je je nou afvragen, waarom zie ik steeds maar twee mensen? Nou, wij hebben vandaag ons moederzoonuitje. Woehoe! <laughs> Zo, wat een enthousiasme ja. kind. <laughs> Toch een beetje Animal Kingdom zo. Oh, jij zit achteruit. Misschien gaat hij straks wel draaien. Ik zal even hier zitten. <laughs> De puber I don't care look. Ja. <laughs> Heftig hoor. Attractie, maar die gaan wij even skippen. Hè? Ja, waarschijnlijk wel. Ja, komen we wel een keertje in de zomer terug voor dat soort dingen. Want ik hoef niet nat te worden. Het is niet zo lekker weer. Hé, hey, een klein torentje. 77 meter. Dit is een stukje Kio. Oh, nu moeten we naar beneden. Wat te doen, hè, Kian? Ja. Wat uh, gaan we nu doen? Eten. Ja, we kennen hier de weg niet zo goed. En we hebben ook echt geen idee wat voor soort restaurantjes hier allemaal zitten. Dus uh, we gaan maar gewoon zoeken. Bij Konda hadden we op zich wel wat. Uh... Zou dat echt fruit zijn? Ja. Dat weet ik niet. Ik heb ook geen idee wat het is. Ik ook niet. Zoek we erop. Nou, we zijn even voor een simpele panini gegaan. Ja. Want het eten is hier duur. Oh, niet normaal. 17 euro voor een menu. Ja, voor een simpel burgertje. Als je iets wil waarvan je denkt, oh nou, dat klinkt misschien wel lekker. Ben je minimaal 20 kwijt. Het enige wat hier goedkoop is, is de alcohol. En daar betaal je 4,80 euro of zo. Oh, jij hebt hamkaas. Ja. Ik heb kipboegsen. Nou, we gaan eens kijken of dat is. Oh ja, en ik loop de hele dag al met de GoPro gewoon op mijn borst. Ik had echt geen zin om dat continu af en aan te moeten doen en dan wel op. Dan kijken mensen maar naar. Goeiend, dus heb je me gezien? Hoi!
Nå. Dit is dus 6,80 euro. Maar hij is wel echt lekker. Ja. Die was ook lekker, toch? Ja. Een olifant, Kian. Het ziet er wel mooi uit. Ik ga popcorn terugpakken. Oh, die wachtrij vind ik helemaal leuk. Oh, ik zie echt leuke dingen daar. Ja, de Corn King. Oh, en Harry Popper. Ja, Kian, Henry Popper. Is van Captain Pop. Oh, maar deze wil je toch niet tegenkomen. De walking corn. Lekker schieten op popcorn. 
Want het winkeltje ziet er ook echt heel erg leuk uit. Dus laten we even een kijkje nemen. Oh, een hulk popcorn, Kian. Oh, ik denk dat ik zo'n... Zo uh, waarom is er dan geen tiefjes voor volwassenen van? Ik ben een uh, popcorn prinses. Nou, die Perfect. Ik dacht voor jou. En gewoon deze. Deze leuk hoor. Ja, is niet zo, of is dat een Walking Dead? Uh, ik weet het niet. Nou, ook voor kort verkopen ze gewoon. Ik zou dat eerder vertrouwen dan de popcorn die wij gemaakt hebben zien worden. Ja. Eeuw. Ah, kill. x core en king corn. Dat vind ik hartstikke leuk om te doen. Dachten we, we moeten ook in deze attractie. Hoe heet het? Fun Pilot. Ja, echt een geweldige attractie. Maar goed, wat me dus nog nooit gebeurd is. Want je probeert natuurlijk altijd om een zo goed mogelijk plekje vooraan te krijgen. Maar dat lukt niet altijd. Ja, er staan meer mensen te wachten. Um, maar de medewerker hier die vroeg zelf: joh, is het voor YouTube? Op zijn Frans dan wel. Want ik ben hier nog geen enkel Nederlands sprekende medewerker tegengekomen. Maar dat maakt niet uit. Ja, YouTube dat, en video, dat zijn twee woorden die versta ik wel. Uh, dus ja, dus wij werden aan de kant gezet en uh, gewoon netjes voorin geplaatst. Dus uh, het zou fijn zijn als we meer dat zouden doen. Are you okay? Ja. Yep. Very good. <laughs> hij is de eerste die ik uh, goed Engels kan. Ja, yeah, het is heel wonder. Dat had hij echt heel hard. Maar we hebben deze niet zien draaien. Nee, nee, maar op de kermis. Ik weet nu al dat hij op de kermis harder gaat hoor. Ah, we gaan. Ik heb nog geen tijd om al even te draaien. Jouw eerlijke mening, alsjeblieft. Mijn benen doen pijn. Oké, okay, ja, die, die beugel ging echt strakker en strakker en strakker zitten. Ja. Dat is de slechtste achtbaan ter wereld. Mijn, ach, mijn GoPro deed. Dit. Maar goed, dat zal vast in de beelden in het begin wel te zien zijn. Daarna heb ik hem gaan vasthouden. Want het was geen doen. Oh. Dit was één keer en nooit meer. Ja. Goed, laten we naar de volgende achtbaan gaan. Die is net zo slecht. Waarschijnlijk wel. Ja.
Mirjam. Ja. Ja, nou ja, dan nu de vraag. Is Walibi België beter dan Walibi Holland? Nou ja, uh, we hebben bedacht dat we er drie criteria aan gaan hangen. Ja. Dus de attracties, de thematisering en het eten. Nou, dan beginnen we maar gewoon met de attracties. Wat, wat vond je nou echt een hele leuke attractie, Hiki Jan? Uh, sowieso de Konda. Ja, die was echt en, heel vet. Uh, Tiki Waka was op zich ook wel grappig. De Konda is wel echt beter dan Goliath. Ja. <laughs> oh, in Goliath ook leuk. Uh, en de Drop Tower, de Dalton Tower hier. Ja. Die is ook echt heel erg leuk. En dat popcorn schieten was ook ja. echt fantastisch. Die mogen ze gewoon naar Nederland brengen. Uh, dus ja, uh, maar... Zijn dat die attracties beter dan de attracties in Walibi Holland? Nee, ik vind het van niet. Nee, ik ook niet. Ik mis Untamed enorm. Um, Speed of Sound, daar heb je hier, dat is de Cobra. Ja. Ja, is wel aardig, maar in Nederland heb je gewoon speakers waar volle muziek uit uh, komt. En ja, dat mis je toch een beetje. Dus, wij geven dit punt aan Walibi Holland. Gaan we door met de thematisering. Wat vinden we van de thematisering, Kian? Ja, dat is beter in Walibi België. Dat is zeker beter. De, de gebieden zien er veel ja, samenhoriger uit, als dat een woord is. Zo. Ja, denk het wel. <laughs> uh, het past allemaal net wat beter. En in Walibi Holland gaat alles gewoon... Ja. Lijken ze maar gewoon wat te doen. Dus ja, nee, die wint uh, België, absoluut. Maar dan, het eten. Ja, Walibi Holland. Ja, dat Walibi... Geen vraag. <laughs> Walibi Holland is gewoon veel gevarieerder en betaalbaarder. Hier kost een simpel menu, begint vanaf 17 euro en ja, 20 is ook niet gek. En overal kun je een beetje hetzelfde krijgen. Af en toe is een tentje waar je wat anders krijgt, maar ook qua snackies niks bijzonders. Dus ja, uh, ja Kian, wat is dan de score? 2-1 voor Walibi Holland. 2-1 voor Walibi Holland, dus... Uh, ja hoor, dat we daar dit jaar niet mee in gaan, maar volgend jaar zijn we daar zeker weer te vinden. Nou, Kian, onze moederzoon dag is dan ook bijna tot een einde. Ja. Dat is wel jammer. Dat was wel heel gezellig vandaag. Dat zeker. Maar uh, ja, Noah is de volgende keer aan de beurt. Maar daarna hebben wij weer een uitje in de planning. Al weet je dan lekker niet wat we gaan doen. Ja, je, dat is zeker. we gaan toeristje spelen in eigen land. Maar in welke stad? Daar komen jullie vanzelf achter. Dus blijf onze vlog, vlog zeker even kijken. Uh, volg ons, uh, like deze video ook eventjes. Uh, dan blijf je ook op de hoogte van alles wat er uh, speelt. En we zien je graag bij de volgende. Doei! Doei.